。大家好，欢迎来到厨房美食多。在看视频之前，请给我点个小爱心。您的鼓励是我进步的最大动力。更年期是女性容貌的分水岭，不仅是对于自己如此，与同龄人比起来也是如此。很多女性在更年期以后，因为衰老速度加快。身体机能出现显著退化，所有容貌、身材都远不如以前，出现明显的衰老现象，皱纹变多，皮肤弹性差，而且身材发福等等。而从实际上来说，更年期其实对不同的人影响是存在很大区别的。同样年龄的女性在更年期前也许面貌差不多，但是更年期以后。两者就会明显出现一个年轻，一个显得衰老。其实主要的原因就是保养问题。在生活中，很多食材其实作用不亚于那些昂贵的滋补品，比如葛根、葛根加他，是天然的美容美颜药。更年期女人经常吃，显年轻。葛根被誉为南方人参，因为人参分布在北方，但是葛根主要存在于南方。在很多的中药铺里面，就有大量的葛根片，主要作用就是调节体温、止渴、止泻，还有稳定血糖的作用。而且葛根自古以来就是很好的滋补食品，非常适合女性食用，具有美容养颜的作用。从现代的角度来看，葛根主要的作用成分就是葛根素和异黄酮，而其中的异黄酮对女性有很好的滋补作用。尤其是更年期女性，因为到了更年期，女性体内雌激素逐渐下降，出现内分泌失调的情况，并且影响到身体各个器官的代谢。更年期女性发福、发胖、皮肤变差、绝经等等，都是与雌激素降低密切相关的。而葛根中的异黄酮有很好的双向调节作用，不管是雌激素偏多还是偏少，都能吃葛根。能补充雌激素，减缓衰老。我们准备十克葛根，清洗干净，先放在一旁备用。再准备三十克薏米，薏米看似不起眼，却是著名的高丝血肌酸的主打成分，有着极强的保养作用。女性朋友平时多吃一些薏米，可保持皮肤光滑细腻，能消除痘痘以及各种斑。薏米富含蛋白质、碳水化合物。和人体所必需的八种氨基酸，有很强的美白功效，同时能够使肌肤变得光滑细腻。薏米所含的矿物质能够舒缓、镇定晒后肌肤。维他命 B 群能够抗发炎、控油和保湿、锁水。薏米素能够防止晒黑，改善肌肤干燥状态。薏仁质则可以促进新陈代谢，让凹凸不平的肌肤变得光滑。薏米含有丰富的膳食纤维，一方面可以促进肠道蠕动，同时还可以吸水膨胀，使粪便软化，达到通便的效果。薏米中的有效化学物质，可以降低血中胆固醇以及甘油三酯，降低血液粘稠度，从而达到保护血管的功效。薏米中含有丰富的维生素和矿物质，可以促进新陈代谢，减少肠道负担。可作为体弱者的补益食品，对消化不良也可以起到很好的效果。接着准备五颗红枣，中医在红枣就有红枣疗疾。从古代医家张仲景、孙思邈，再到现在的很多医家，治疗疾病都离不开红枣。现如今，红枣被誉为天然维生素丸，民间还有“天天吃枣，一生不老”。五谷加大枣，胜过领治草的说法，可见红枣的益处。红枣可以达到补中益气、养血安神的效果，而且红枣中含有丰富的维生素，对人体血管有保健功效。用红枣红糖煮蛋，可以用于产后调养，益气补血的功效尤为显著。红枣有补脾、养血、安神的功效，可以在晚餐后用红枣煮水服用。也可以和百合一起煮粥使用。如果女性朋友有气血不足的问题，可以常吃红枣，对改善气血不足引起的面容枯黄、肌肤暗晦等大有益处。
红枣中含有丰富的维生素 C， 这种物质是一种强还原性抗氧化物质，可以阻止黑色素在体内沉淀，有效防止色素老年斑的产生。将果根和红枣一起吃，相当于是天然的美容美颜药，在更年期的女性经常吃，显年轻。红枣去核之后，先放在一旁备用。再准备半根山药。山药不仅是一个药，也是一种食物，因为它补益效果非常好，药性较平和，因此在古代被称为神仙之食。山药不仅能补气补阴，而且能补脾肺肾，所以临床上可以长期的作为食物来食用，多服久服也不会伤人。山药除了入药以外，还可以熬粥、煲汤，或者是蒸了以后作为食品来食用，在家庭日常保健中效果也是很好。山药中含有丰富的淀粉酶、多酚氧化酶等成分，可以促进脾胃消化及吸收功能。不论脾阳亏还是胃阴虚都可以食用。山药中的皂苷粘液质成分。可以起到润滑、滋润、益肺气、养肺阴的作用，适合肺阴虚、痰多、久咳症状。山药中的粘液蛋白有一定的降糖作用，是糖尿病人的食疗佳品。山药去皮之后，切成小块，放入盘中。现在先把葛根倒入锅中，再加入足量的清水，先把葛根煮上15分钟，煮出葛根的营养。十五分钟之后，把葛根捞出来，再把其他的食材倒入锅中，转中小火煮三十五分钟，把薏米煮开，制作视频不易。您的每个留言和每个点赞都是我前进的动力。如果您觉得我分享的视频对你有帮助的话，动动您发财的小手，给我点个赞吧，请在底下留言加一，非常感谢您的支持。时间到之后就可以出锅了。这道汤可以帮助我们增加血液循环，保护血管，增强血管弹性，清除血管内的垃圾和毒素，促进身体内雌激素分泌，增加皮肤弹性，淡化色斑、晒斑，起到美容养颜的作用。促进人体内乳酸代谢，加快体力的恢复，增强人体的免疫力和抗疲劳的能力。喜欢的朋友就收藏起来试试吧。视频看到这里了，麻烦各位哥哥姐姐动动小手，给我点个赞吧。点击我的头像，可以看到更多的美食视频。我是多多，我们下个视频见啦。